հարց մասնագետին բաժինը։ Վրանսյացի մի դերցակ եզնիկ Մոզյան անունով, ով իր ողջ կյանքը արհեստի մեջ անսկացրել և լավ էր գիտակցում արհեստի դերը մարդու կյանքում, իր կուտակած ողջ գումարներ ծանկանում էր ուղել արցախում արհեստների զարգացման ու արհեստագործական ուսում նարաների բացման է, որպեսի երիտասարդները աշխատանք ունենան և չէ հերանան հայրենիքից։ Եզնիկ Մոզյան ուսում նարանի Իզա, ես նկատել եմ, որ մեր որերում շատ երտասարդներ զերծ են պահում իրենց բոհական դիպլոմների ունենալու համբավից և գերապատվություն արդեն սկսում են տալ արհեստներ ունենալուն։ Չիշտ եմ նկատում։ Աստիրվություն այո, որով հետև մենք արդեն շուրջ երկու տարի աշխատում ենք կետուկության, որ կարող անանք առաջին հերթին ծնողներին, որով հետև 16 տարեկանի համար մասնեն գիտական կողնորշում կիչ բար� փորձում ենք ծնողն էին և երեխաներին ոչ թե համոզ էլ, այլ ուղայքի փորձ էլ բացատրել, ճիշտ մեկ նաբանել այն, որ շատ ավելի նախնդրելի է ունենել նախնական մասնագիտական կրծություն, հետո նաև շարնակել բուղ, բայց ինչն է ավելի կարևոր, որ նախնական մասնագիտական կրտությունց հետո անգամ, դու կարող եք ունենալ աշխատանք և կարիք չունենալ ուղակի բարձական կրտություն ստանալու, որով հետև կոնքրետ են մասնագիտությունայի, � Լավ և խոստումներից հենց սկզմա սկզնավորման պահից խոստացել էիք, որ ուսմնարանը նոր խոսկ է լինելու արցախի կրթա համակարգում։ Պահել եք ձեր խոստումը։ Գլուղ գովալ չենք սիրում, բայց փորձել ենք ամենք էր, որով հետև փորձել ենք մի երկու նոր մեթոդ, մի երկու նոր շունչ աղորդել, գրթական համակարգում փորձել ենք հերթագայության բոսուցման համակարգ ներդնել, Այնպիսի համակարգը, որ ոչ մի այն երեխան կարող այնա ուսմնա անում ստանա պրակցիկ և տեսական գիտելիքներ, այլ նաև կարող այնա շին հարթակներում իրականացնի աշխատանք և ոչ մի այն իրականացնի աշխատանք և սովոր ինչ որ նոր բաներ, այլ նաև վարցատրվի դրա համար։ Թե ինչպես ու դա իրականացում դեր խոսելու ենք, նախ ինչու անտրի եզնիկ Մոզյան ուսում նարան է, արդեն երեխան, ով կանգնած է մասնագիտության � շատ մեծ բաց, որով հետև մենք ես որ բոլորս է լավ տիշ, կաջատղյակ ենք, որ կա ոլորդ, որ տեղից հրավիրում ենք դրսից մասնակետներ, հա, այդ բացը պետք է լրացնել ու ուսումնան արդեն երկու տարի է ու սրանց հետո Եվ որոնք են այն մասնագիտությունների ծանկը, որ այսօր եք առաջ արկում։ Առաջին երկու տարին էին փորձեցինք հինգ մասնագիտություն ուսության էլ, այս տարի ավելացնում ենք վեցերորդը։ Մասնագիտություն է բաժանվում են իրականում խմբերի, որով հետև մի մասնագիտություն չէ կոնքրետ, այլ մասնագիտություն է խմբեր են, առաջինը, որ կուզենամ մեկնաբան էլ, կոչվում է հարդերման շինարական աշխատանքներ, իրենց Եկրորդը հարդարման աշխատանքներից առաջ իրականացվող շինարը մոտաժային աշխատանքներ են, այսինքն որ մնադիր մասնագիտությունը, բետոնագործի, կաղապարագործի մասնագիտությունը, երորդը ինչը էլի շատ շատ կարևոր է, որով Չորորդ և հինգերորդ մասնակիցուն են ավելացրեցինք 2016-2017 ուսումնական տարում մետաղամշակում և էլեկտրածեխնիկա։ Մետաղամշակումը դեպի դարպնագործություն գնացող մասնակիտություն է էլեկտրածեխնիկան էլ դեպի ալինտրանքային 
իրականում շատ, որով հետև այն փորձը, որ մենք ունեցանք անցյալ երկու տարին է ընթացքում, պաստեց, որ այն շինական ընկերություները, որտեղ երեխաները գնում էին աշխատանքի, ամրանը վերցրեցին աշխատանքի երեխաներին Հավի և որպես նոր մասնագիտությունների ծանք լրացավ նաև արևային էներգետիկայի դասավանդումը, ինչ արդյունքներ բերեց, արդեն մեկ դարի է դասավանդումը այդ առարկան։ Ելեկտրած եխնիկա մասնագիտությունն է, որ իր զարգացավ ու շատ առակ զարգացավ կոնքրետ արցախում, որով հետև հիմա մենք ունենք պատվերներ արցախում, որոնց համար երեխաները անգամ կիչ են, որ կան մոնտաժման ենթակա արևային պանելներ, կան իչպես արևային պ Մինչը խոսենք, թե ինչպեսի կազմակերպչական պուլ է անցնում ընդունայություն է, ուսում եմ հարցեն, որ տարին, ուսումնական տարին ավարտված է, դուք ինչ արդյունքներով է կային ավարտել։ Ուսումնական տարին ավարտել ենք, երևիթե � կաշինայական ընկերություն, որը ինչ-որ չապով դեր լրիվ չի վստահում երեխային, որը 15 տարեկան է, այդ շեմը, եթե կարող ենք հաղթահարել, կարող ենք ասել, որ շատ ենք հաջողել, հիմա մի փոքր դժվարություններ ունենք այդ շեմ Եթե ասենք սպասումները որպես երեխաների մասնագիտական աչի առումով, մասնագիտական հմտությունների առումով կաղ ենք ասել, որ երկու տարին լրիվ բավարար է։ Հիմա ես բացատրեմ առասարակ համակարգ ինչպես աշխատ կամ ինքը մնում է ուսում նանում և շահորնակում է արդեն նեղ մասնագիտական, որինակ ես որ ասեցի հարդրման շինարական աշխատանքներ, այդեղ կա խջանկարի նեղ մասնագիտական ուղություն, որը կարող է ինքն ձել ուսովոլ երորդ տարին չհաճախել ուսումնարան, գնալ աշխատել շին հարթակներում, այսինքն կոնքրետ աշխատան կիրականացնել, տարվա վերջում գալ հանձն լպետական կնություն ու ստանալ զիպլոմ։ Այսինքն պարտադրված Պարձ է, եվ խնդրմամավ ավելի մանրը մասնեք, ինչ է նշանակում ուսուցմանը զուգահեր նաև աշխատել շինարական ոլորդներում, գիտեն, որ համագործակցում եք տարբեր շինարական ընկերությունների հետ, սրամասնեմ։ Ուրեմ են ն որենք, որը կոչմ է աշկերտության որենք, մենք ունենք համապատասխան պայմանակիր, որի հիման վրա երեխաները, աշկերտները, իրենք ունեն աշխատանք, որը որ սահմանված է կոնքրետ, կանի որ իրենք մինչև 16 տարեկան են, աշխատանքան 
գիտեք, եթե հաշվենք հինք աշխատանքային օր և ընդհանդուր հաշվենք մի շապատ, 15 տարեկան երեխայի համար, որը որ դեռ նոր է սկսում դեպի մասնագիտական աջ հա իրուղին, 6000 դրամ շապատական աշխատելը եւ որ ինքը գալիս է գյուղից ու այնտեղ գյուղատնտեսությունից բացի ուրիշ ինչ որ զբաղվելու ոլորտ չկա, մենք շատ գողունակություն ունենք ծնողների կողմից, այսինքն ինչ քան էլ որ մենք հիմա տեսնում ենք մեզ տվում է որ թիվը փոքր է այդ այդպես չի որովհետև աշխատանքը միշտ չի որ չոր ժամ է տևում ու միշտ չի որ տևում է մի շապատ տևում է շատ ավելի երկար Բարզա Իզա եւ տեղյակեն որ կենցաղի հրաշալ պայմանները քառաչարկում մեր երեխաների համար փորձենք մի քիչ ավելի մանրամասն ընդ դրամասին բացատրել գուցեսա կոկնի մարդկանց ասենք ինֆորմացիա առումով կողնորոշվելու առումով ճիշտ է շատ հպարտանում ենք այն պայմանները որ առաջարկում ենք բայց միշտ նշում ենք որ առաջնայինը այդ չի որով հետև առաջնայինը լավ մասնագետներն են ուսումնական մեթոդը ու այն վերաբերմունքը որ առհասարակ անձնակազմ ունի երեխաների նկատմամբ հա փորձում ենք մի քիչ տարբերվել եթե դրանք դրա մասին չխոսենք խոսենք պայմանների մասին ուսումնանը 4050 քառակուսի մետր տարածքում ունի 6 արհեստանոց առանձին գրադարան մեդիա գրադարան համակարգիչներով ունի ինֆորմատիկայի լավ հագեցած կաբինետ ունենք լավ կահավորված ճաշարան այսինքն շրջանի երեխաների համար ունենք երեք անգամ եւ արտադիր սնունդ եթե երեխաները ստեփանակերտից են ունենք շատ հարմարավետ ավտոբուս որը առավոտյան տանում եւ երեք անգամ հետո վերադարձում երեխաներին էլի բնականաբար անվճար բոլոր պայմանները հա որ երեխան երեխան իրան ազատ զգա կարող անա չմտածի ուրիշ ինչ որ երևույթների մասին այլ կենտրոնանա ուսման վրա ապահովված են իրականում ֆրանսիական մոդելը փորձեցինք մենք շատ քիչ լսահանդեր ունենք որտեղ պատեր ինչ որ բան է փակցված մեր ֆրանսիացի գործընկերների կողմից հորդոր ունեցանք չշեղել երեխաներին դասի ժամանակ ու չկպսեն ինչ որ տարբեր պլակատներ որ ուշադրությունը կշեղեն այսինքն ուշադրությունը միայն գրատախտակ ու դասատուկ վերջ բարձը եւ աղջիկների համար ինչ է քառաչարկում շատ ցնց լավ հարց տվեցինք որով հետեւ այն ինչ որ առաջարկում ենք աղջիկների համար հիմա արդեն մի քիչ ուրիշ ուղություն է վերցրել որով հետեւ եթե առաջ առաջարկում ենք միայն հարդարման շինական աշխատանքներ այսինքն դեպի խճանկար բացատրում ենք նրանով որ աղջիկների մատները ավելի բարակ են իրենց մոտ ավելի լավ է ստացվում այս տարի որոշեցինք քանի որ ֆրանսական օրինակ է լիկա որոշեցինք որ էլեկտրաթեխնիկան այսինքն նույն հոսանքի մոնտաժը նույն արևային պանելները եւ տաք հաջուրը տեղադրելը որով հետեւ նախ առաջացավ հետաքրքրություն որով հետեւ դիմեցին աղջիկներ որ կոնկրետ այդ մասնագիտությունը ուզեցին դա եւ ուզում հարցը նրան թեն ունեք դիմեցին հա որով հետեւ փորձեցին շեղել դեպի խճանկար ու չստացվեց մենք հասկացենք ինչու ոչ եթե երեխան արդեն ուզում է հա որով հետեւ շատ շատ ավելի կարեւոր է ինչ ուզում երեխան քանի ինչ որ մենք ենք մտածում իր համար լավ կլինի հա փորձեցինք ընդհառաչել հիմա տեսնենք արդյունքները ոնց կլինեն ունեք աղջիկ ուսանողներ դիմորդ ունենք դիմորդ ունենք լավ եւ խոսենք այս տարվա ընդունելությունների մասին երբ է սկսվելու ինչ է անհրաժեշտ դրա համար իրականում ընդունելություն արդեն սկսվել է ունենք արդեն մի քանի դիմորդ բայց այսպիսի մի տենդենց կա որ միշտ այդպես է լինում քանի որ 9-րդ դասանի քնությունները ավարտվում են հուլիսի կեսերից մի քիչ ավելի ուշ այս տարի կոնկրետ հուլիսի 23 հունիսի 23-ին շատ ավելի շատ սпасում են հունիսի 23-ից հետո փաստաթ խտերը սովորական էլի նույն անձ հաստատող փաստաթուղթ մի քիչ բրոշկի թուղթանք ուզում համենայն դպես որ ոլորտը շինարական է անպայման որով հետև կան հիվանդություններ որոնք ուղակի չի կարելի համադրել կոնկրետ մասնագիտության հետ այսքան երևի այս օրվանից կամ արդեն սկսել հունիսի 1-ից ընդունելությունը սկսված է արցախի բոլոր գյուղերից կարող են դիմել ինչպես արցախի բոլոր շրջանների բոլոր գյուղերից այնպես էլ հայաստանի հանրապետությունից մենք հույս ունենք որ այս տարիք ունենանք լիբանանից դիմորթներ եւ Երևանում բնակվող լիբանանա հայերի եւ սիրահայերի ընտանիքներից ունենք հետաքրքրվածություն որ երևի 4 կամ 5 աշկերտ ունենանք Երևանից արդեն շատ լավ է եւ խոսենք վերապատրաստումներից որ դասավան դողներն են բարբերա բարբերա պատրաստում եւ ունանում է քրավիրվող դասախոսներ սրա արդյունավետությունը որ կանով է բարձր իրականում մի փոքրիկ գաղտնիկ բացեմ քանի որ վերապատրաստումով սկսել են ամեն ինչ դեռ ուսումնանը չբացված մեր ադմինիստրատիվ մասը ֆրանսիայից նախ պահանջեց հետո ամեն ինչով ապահովեց որ կարողանանք իրականացնել 
ամբողջ անձնակազմը դասավանդող եւ տնօրինությունը նույնպես մեկնեցին Ֆրանսիա եւ ստացան վեր այդ վերապատրաստում երկու ամսյա վերադառնալուց հետո մենք 6 ամիսը մեկ այսինքն ունենում ենք կամ այդ Ֆրանսիայից որը կամ նոր գիտելիք է ավելացնում կամ ստուգում եւ փոփոխություններ է ներծնում հա կամ ունենք այդ տղաների մասնագետների կողմից Ֆրանսիա էլի վերապատրաստվել նորից վերադառնալ նպատակով այսինքն շահունակական բնույթ է գրում այդ փոխանակման ծրագրերը ու քանի որ արդեն երկու տարի եկա մենք այս տարի ունեցանք դասախոսներ որոնք անցել երկու տարին ընթացքում չեն եկել բայց մենք առաջին ենք իրենց մոտ իրենց մոտ առաջին են հերթին ենք վերապատրաստվել իրենց զարմանքը ուրախությունը որ մենք կարողացել ենք երկու տարվա ընթացքում հասնել ինչ որ արդյունքների որոնք իրենք պատկերացնում են 5 կամ 6 տարի հետո այդ հպարտանելու բանը մեզ համար իրոք դուք հետևում եք թե կոնկրետին որշին հրապարակում ինչ են անում եւ ինչ գործեր ունեն հաջողած կոնկրետ շինարական ընկերությունները թե ձեր աշկերտները հա մեր աշկերտները առումով հա մեր աշկերտների առումով այսպես ասեմ որ նախ հնարավորություն թողնում ենք իրենց որ իրենք գտնեն տանը մոտիկ մի գուցե հա իրենց ավելի հարմար աշխատանք որ կարողանան որ կարողանան եւ տուն գնալ ինչ որ ընդմիջման հարցը հեշտ լուծ են հա որտեվ շինարարական ոլորտը ինքը մի քիչ ծանր է ամեն այն այն այլիվ հիմա երևի շատ ավելի շատ կախված են նրանց որ իրենք նախընտրում են տանը ավելի մոտի իսկ մենք նախընտրում ենք շինարարական ընկերությունը հետ պայմանավորվելուց իրենց տալ այն երեխաներին որոնց գիտելիքները բարելավման կարիք ունեն հա այսինքն եթե մենք պատկերացնենք այն պրակտիկ աշխատանքը որ օրինակ բերեմ երեխան ուսումնանի արհեստանոցում կարող է կառուցել մեկ ու կես երկու կամ երեք ամենաշատը մետրանոց պատ հա ինքը շինարարությունում կառուցում է շատ ավելի մեծը տեսնում է շատ ավելի շատ հորիզոնները ունենում եւ այլն իրականում կա նաեւ տարբերություն գործիքների հա որովհետեւ մենք տալիս ենք իրենց լավ գործիքը որը հեշտ է գործանում իրենք գնում են շինարարություն գտնում են հեշտ դժվար գործիք որը մի խոսքով կա ավտոմատ եւ կա մեխանիկական իրենք անում են դա ձերքով հասկանում են որ ինչ լավ է լուսում նարնում հեշտ դրդ ամեն ինչը ու նաեւ տեղակ են լինում նոր տեխնոլոգիաներին անպայման որովհետեւ ուսում նարնը մի ռազմավարություն ունի ոչ մի թուրքական բան չեն կառնում միայն եվրոպական ու որակով արտադրանք ունենք որը որ երեխաներն օգտագործում են ուրախալի է որ չեն փչացնում ու ամենը կարևորը սովորում են ու հույս ունենք որ վաղը եւ որ կունենանք արդեն աշխատաշուկան լրացրած մասնագետներ իրենք արդեն մշակույթ կթելադրեն այսինքն պարտադիր կլինի սաղավարտ գրելը պարտադիր կլինի անվտանգության կանոններին հետևելը հա որովհետև ուզում ենք որ մեր երեխաները այսօրվանից հասկանան ինչքանով է կարևոր ոչ թե միայն ստորագրությունով այլ իրոք պահպանել բոլոր անվտանգության կանոնները եւ ունենալ բոլոր միջոցները պաշտպանության համար Եվ իզա մի տենդենց կա որ Եզնիկ Մոզյան դիմում են հիմնականում սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները դուք դա ինչով եք բացատրում գուցե կա հիմնավոր պատճառ հիմնավոր պատճառ ինձ թվում է բոլոր այն հաստատությունները որոնք տալիս են կրթություն անվճար ու ունեն մի քանի առավելություն ի համեմատ հա մյուս հաստատությունների կունենան այդ տենդենցը որտեվ այնպես չի որ ունենք չգիտեմ շատ բարձր մակարդակ չգիտեմ սոցիալական բայց ամեն այն դեպս կան երեխաներ սոցիալական տես ծաներ հա չասենք ուղակի վատ դրությունից ելնելով որոնց մենք այս երևույթին առաջնահերթություն ենք տալիս աշխատանքի տեղավորելու ու իրենց վրա շատ ավելի շատ ենք աշխատում որ կարողանանք եւ արթարացնել ծնողների սպասելիքները որոնց երևի թե վերջին հույսն է հա որ երեխային տան կրթություն որը կկարողանա իր ընտանիքի ինչ որ չափով չեմ ասում օգնել այս երևույթին նաեւ ողահել հա փորձում ենք այդ սպասելիքներն արթարացնել եւ իսկ ապա սուսանք որ այս տարվանից սկսած այդ հոգեբանությունը այդ մոտեցումը կփոխվի եւ իսկ ապա սուսանք որ Եզնիկ Մոզյանը Արցախի համար ճակատագրական փոփոխություններ է բերելու աշխատաշուկայում մասնագետների դեֆիցիտն է լրացնելու շնորհակալություն որ հյուրընկալվեցիք մեզ իզա վերջում ուզում եմ նույն Մոզյանի մեջ բերում անել եւ հրաժեշտ տալ նա ասում է արհեստ ունեցող երիտասարդը անօթի չի մնա այսքանը մնացեք Արցախի հանրայինի հետ